。蜻蜓大雨落下，洗去昨日繁华。遥望红墙绿瓦，浮云飘啊，笑看长安如画。岁月薄如雪花。一宿一世如夏，回首千军万马，不过弹指啊，今生明镜韶华。远啊，远此一梦不醒，山河锦绣。孔雀屏风刺绣的秘密，说穿了，就是孔雀羽毛边缘的多层叠针法。多层叠针法能使图案看起来立体有致，但是不能使图案动起来啊。那如果每一层绣线，都会随着阳光的照射而褪色，从而显现出原本覆盖的下一层图案的颜色呢？会随阳光而褪色的绣线。我们傅家，经营染坊已有八代。掌管染坊，不光要掌握上色的技巧，也要掌握褪色的诀窍。有一种叫猫神花的草药，只要分量下得对，就可以让刚染好的丝线，随着阳光的照射而褪色。我特意叮嘱过原点制，一定要等到最后的关头，再把屏风上的红布掀下来，就是为了避免绣线上的颜色提前褪去。陆琪对着屏风瞄准，阳光照在屏风上，绣线的颜色一退，多层叠针法的奥妙就显现出来了。这样一来，孔雀就动了。可是这么细微的变化，离得过远，会看不出来的。所以我请杨白帮忙，劝陛下让陆琪离屏风近一些。原来如此。可是不对啊！就算是会褪色的绣线，也会变成白色的丝线，蒙在下一层的图案上，又怎么能显现出下一层的图案呢？宝林可还记得，当初为了博得陛下的宠爱，是怎么在不起眼处炸起的光辉吗？焦丝，嗯，焦丝是透明无色的。焦丝不但透明无色，还会反射点点光芒。陆琪忽然看到屏风的图案变化，已经够惊讶的了，又被反射的阳光刺激了双眼，自然是更看不准。<笑>也只有你才能想到这么天衣无缝的办法。这件天衣有缝，而且还是一条很要命的缝。缝在哪里？就是这个刺绣本身，用猫神花进过的刺绣，还有用多层叠针法在刺绣上留下的胶丝，都逃不过刺绣行家的眼睛。行家只要一查，就可以识破。
乌帛四钱，云香三钱，尘埋墨蒸粉三钱，要开在一碗滚烫的水里。好，去，快去办。我请杨白把那个刺绣找回来，可是那个刺绣不见了，我担心它会落在有心人的手上。难怪你心事重重。好了，我把事情的来龙去脉都告诉你了，那又如何呢？还不是白白增加了你的烦恼。傅思言，刚才我们还是好姐妹的交情，现在不是了。是我太天真了。你去向陛下告发我吧。在宫里听过换命帖吗？换命帖。身在后宫，遍地荆棘，像我们这种弱女子，总要有几个真正信得过、靠得住的人。你信任我。把能置你于死地的秘密告诉我，把你的性命托付给了我，这，就是你给我的换命帖。从今天起，我们不再是嘴皮上说说的好姐妹，而是真正可以换命的交情。睡来了。这染色上头的花招，只有张老祖宗才能查究出来。高人啊，真不愧是修王啊！老君，怎么样？查到了没有？这就是你说的结果，张秀王连张家绣房的不传之秘都使上了，连一根丝线都没有放过，染色绣法还有底帛，通通都没问题啊！出去，是，这是。这是你那件天衣上最要命的那条缝，他怎么会在你这儿啊？知道你对陛下提出确平则续，我就开始留心了。你可别忘了，我也是从司之署出来的，又深知你那些本事，目光当然就落在绣品上了。怪不得杨白找不到，你真是让我吃了一惊。吃惊吗？是你太小瞧我了，再怎么说，我也比你早进宫十来年，比你在宫里生存的本事啊强十倍。<笑>你笑什么？从前我那是低估了你，猝不及防才阴沟里翻船的。好啦，这次真的谢谢你，你还是多谢你自己吧。刚才你要是不把我当自己人，对我撒谎，这件绣品我绝不会交给你。现在我也算知情不报，真的跟你上了一条船了。我信任你，所以你也信任我。你以性命相托，我就以性命相报。这就是宫中女子的换命之交。没错。<笑>你还没告诉我
，是怎么把那个东西从内饰上弄出来的？好歹做了宝林，总能使唤几个人。我是早有准备，有心算无心，也就得手了。我还另外找了同样的孔雀开屏图案的绣品，扎了两个洞，给扔到笼子里。你这个，才真的叫算无一策。可是时间那么紧，你从哪里找来顶替的绣品啊？孔雀开屏是宫里最常见不过的吉祥图案，陛下几个月才来一次，我闲得无聊，不知绣了多少这样的东西打发时间，其中就有一个是孔雀开屏。啊，真是阿弥陀佛，遇难成祥。你呀，给我记得。这皇宫里尔虞我诈，人心隔肚皮，只有你我这样的，才算是真交情，知不知道？知道啦。<笑>郎君，夜深了，早点回去睡吧。别动！我叫你别动，你没听见啊？别动！我脾气就这样，你别往心里去。究竟是什么事让郎君这么生气啊？我让一个女人当猴耍了。谁这么大胆，敢耍郎君？螳螂捕蝉，黄雀在后。他傅柔以为他赢得很漂亮，我明天就让他知道什么是自取灭亡。你不是来劝我睡觉的吗？听你的。那个，就是圣楚木心仪的傅四爷。幸亏你提醒，我最近太忙，竟把这事儿给忘了。家人都见过了，傅英的事儿你别担心，我会继续派人去找。从前在广州城的日子多平静啊，现在却总是有人不断的离开。我真是没用，谁也留不住。谁说的？你不是还有我吗？热爱。嗯，你跟那个马海妞，我和他没亲，真的。哦。不是你，你哦什么意思啊？我和他真的没什么，我就是光明正大的。我好啦，你你不用解释了。不，什么不用解释，这解释都不让解释的。你是我很冤枉你，你不会生气了吧？我没生气。真的吗？真的。当日，前线传来你的死讯，我就对老天爷说：只要圣楚木还活着，让我做什么都可以。圣楚木做什么，我傅柔都不会生他的气。因为只要圣楚木活着，傅柔才是天底下最幸福的人。所以，就算有十个马海牛，跟你活着这件事情比起来，都是无足轻重的。楚木，我不知道这条路有多长，可是好多人都是走着走着就散了，我真的很害怕。你一定要答应我。一定要紧紧抓住我的手，千万不要松开了。我一定不会松开你的手，这辈子都不会。喂，尚楚墨，你怎么在这儿？我不管你是周王的女人，还是我们将军的女人。我警告你啊，不要脚踏两只船。
。盛楚木这条船是我马海妞的。你有病啊！哎，你的弟弟可是同意了我们俩的婚事啊，还按了旨意。什么东西？跟我妹妹，楚木小心！马海妞，都别动！干什么？他敢抢我男人，我就割断他的脖子！这位娘子，你想做盛楚木的妻子？这样做恐怕不行，那怎样才行？我倒觉得你刚开始的做法是对的。想要嫁给盛楚木，就先要得到他家人的认可才行。可盛楚木不吃这一套啊，把我的纸燕都给撕了。哎呀，不是他不吃这一套，是你找错了人。找错了人？嗯，哎，你知道楚木在家里最听谁的话吗？谁啊？韩王妃。我还真不知道，你居然这么坏啊！好吧，我坏，那你可以不用理我。你休想！照马海妞的话来说，你就是我盛楚木的船，唯一的一艘大贼船。很少见你这么安静，在想什么？我在想你对我说的话。嗯，真的会一辈子对我好。楚墨，那你说帮我套刀。嗯，你都多大的人了，还不会掏耳朵啊？上次在广州城，眼巴巴的看见你给父套掏耳朵，现在他不在了，整天掏的吧？嗯，快套好。你要做楚木的妻子，嗯，是。你喜欢他？很喜欢。那他喜欢你吗？嗯，非常喜欢。这么说，你们俩是两情相悦了？非常悦。嗯，呃，那能请王妃成全我们俩吗？可以呀、啊。真的？只是要做未来国公夫人，很辛苦的。我不怕辛苦，你愿意学？愿意，愿意。好啊，那就从最简单的学起。好，好，好，好。手舞动，真要稳。马娘子。难得你和楚木两情相悦，你可不能轻易放弃了。我，我才不会放弃呢。啊，还要读书啊
，你不是想让楚木知道你比傅柔好吗？对啊，这些书傅柔都会，你总不能不会吧？楚木呢，最喜欢傅柔的刺绣。你可不要被他轻易比下去了。啊！可我这辈子都没拿过针线呢。优雅。大哥，大哥，能不能让莲叶儿留下来？她是个孤儿，一个亲人都没有。再说了，我们这一大票男人也需要个女人来缝缝补补啊。哪个莲叶？就是上次被调戏的娘子啊，人家那么漂亮，那么可怜，你怎么给忘了呢？再说了，他得罪了那些纨绔郎君，身身在外很危险，你就让他留下来，成吗？随便。谢大哥。傅子言回来了，刚刚苏太妃派人来找你呢，请你去一趟玉丹阁。好，我这就过去。请问傅思言回来了吗？周王有句话要我转告他。苏太妃请傅思言去玉丹阁了。多谢。想向陛下开口，求娶傅思言？嗯。这刚推了公主的亲事，就想着娶商户之女，是不是太着急了一点啊？什么商户商户的呀？这是柔儿现在是女官，在皇后身边侍奉着呢，是比起别家娘子不高贵多了。娘。啊。您再不答应，大哥又要去当和尚，叫您做施主了。哎，可不是我不答应啊，我是怕陛下不答应。哎，陛下那边有爹。嗯，两个不孝子，把难啃的骨头留给爹了是吗？啊？嗯。傅斯言，请。梁望殿下，玉丹阁，是。出宫一天了，回来到处走，真是不孝的。怎么才来就着急要走啊？既然苏太妃不在，那下官就先行告退了。叫你来的不是苏太妃，而是本王。要不是有人提醒你，本王还不知道宫里藏着这么一个绝色美人。梁王殿下，你想干什么？你别过来！一根茶针。就想对付本王？论武力，下官确实比不过殿下。你以为本王会在乎你的死活吗？下官知道，在殿下的眼中，下官只是一个不起眼的蝼蚁。算你还有自知之明。不过，在下官死之前，想请教梁王一个问题。什么问题？梁王知道凉州在什么地方吗？殿下真是越来越厉害了，这红牡丹就像刚从枝头摘下来，栩栩如生。明天你再去一趟，把这话交给傅四爷，就说是本王送的，让他做雪饼花样子。是，奴婢明天一早就去。
，傅思言的绣品当真是宫中一绝。他如今不在司直署当差了，大家都很想念他呢。苏太妃今天召他去，大概也是为了这。苏太妃，嗯，凉州，一个鸟不拉屎的地方，你问这个干嘛？梁王的封地不就在凉州吗？等下官死了，梁王就要回凉州了。放屁！凭你一条小命就能左右本王的去向？下官这条小命只是一根稻草，不过，却可以成为压垮梁王的最后一根稻草。陛下登基分封诸王，早就有命令了，各种亲王都必须要就藩。可是梁王您一直留在长安，并没有遵守陛下的诏令。又不是我一个。那个韩王号、周王科不都待在长安吗？韩王和周王都是陛下的爱子，可梁王只是陛下的兄弟。梁王可以扪心自问一下，在陛下的心中，自己到底有多少分量？一旦犯了陛下的忌讳，梁王真以为自己可以平安的留在长安吗？还挺会唬人。没错。本王在二哥陛下的心目中没什么分量，但在太上皇心目中分量可不轻。就算陛下不看僧面，也要看太上皇的佛面，能把我怎么样？嗯，所以说，才需要下官这一根最后的稻草啊。所有人的忍耐，都像这个杯子一样。碍于太上皇的面子，陛下对梁王一忍再忍，不遵诏令，不去救藩，强行留在长安，是一桩；在京城里肆意妄为，欺凌百姓，是一桩；欺辱新南公主的贴身侍女，这又是一桩。就凭你一个傅思言，就想把剩下的装满，你也不称称自己有几斤几两。梁王恃强凌弱，逼死一个女官，把大唐律放在何处？陛下也许不会在意一个女官的死活，但一定会在意梁王对大唐律的无视。这不是下官的分量，而是大唐律的分量。承蒙皇后厚爱，刚刚做了私言。如果这个时候遭遇不测，陛下不予追究，皇后的颜面何在呢？所以，这是皇后的分量。一旦陛下没了耐心，难过的。就是梁王殿下了，挺有道理。如果为了一个女人，被陛下赶到凉州那个鬼地方，可真是不值啊！殿下英明，那么下官。就先行告退了，走吧。谢殿下。梁王殿下，你放开我！你以为你真能威胁本王？本王偏要试试，陛下会不会因为你这个贱人，就不顾太上皇的颜面，把我赶走？梁王殿下，梁王殿下，来人啊！梁王殿下，你放我下来！你放我下来！你不挺厉害吗？嚷啊，尽管嚷，本王要看看谁敢多管闲事。你你放开我！救命啊！你个不识抬举的贱人！本王想要的没有到不了手的。这个活王八，单楚木坐定了。
，我是你叔叔。要不是我叔叔，你还能活到现在？这里不是皇祖父的大安宫。还给我退下！你个禽兽！大胆刺客，敢对本王无礼，本王一律把你千刀万剐。下官可以作证。盛侍卫是因为听到我的呼救声才来的，撞破了你的恶心，并非刺客。贱人，我绝对不放过你。还不快走！都等着，等着。沈卓立，你为什么放他走？你知不知道他刚才差点亲王狂妄犯上，你想拉着整个鲁国公府的人陪你一起死，你们都死光了，本王都不在乎。要是今晚的事传扬出去。傅斯爷，你会怎么见人？你马上去找刚刚那几个侍卫，就说本王的话。今晚的事，谁要敢往外说漏一个字，本王就要谁死。还不快去！楚灵，你快去吧，小心一点。楚灵，我还有一件要紧的事想和你说。没事吧？今晚的事，两王难辞其咎。看他应该会像我们一样把事情瞒起来，不过他对你不会善罢甘休的。我知道。我先送你回去。不用了，殿下还是找两个内侍送下官回去吧。被人骗到玉丹阁已经够蠢。到现在，你还认为两个内侍比本王更能保护你吗？披上，萧冠自己来。多谢殿下。嗯。我现在有点明白，皇后为什么对毒药那么忌讳了。因为皇宫是一个最以强凌弱的地方。到处都是阴谋和算计，这里的每个角落都充斥着弱者的悖命和堆积的怨恨。在这待久了，就算是再善良的人，也容易产生恶念，把无法发泄的怨恨用一杯毒酒解决掉，了结别人的痛苦。也了解自己的痛苦，连傅斯言也开始有这种念头了。有那么一瞬间，我确实想杀了梁王，不惜一切代价，不计任何后果，哪怕杀了他之后，自己将被处以极刑。值得吗？不值得。只要这个世上还有我所爱的人，我所珍惜的人，就不值得。大哥，怎么了？他下了，宫里出事了。严妃。
纣王殿下来了。母妃，怎么了？儿改变主意了。梁王，我绝不饶你！大哥，只怕梁王他不会善罢甘休。他早在宫里的话，楚军很危险。我明天就去找陛下。大嫂还有句话让我告诉你。前两天还说不想用自己皇子的身份来逼迫他，这么快就改变主意了？哎，梁王不会放过他的。我宁可他怨恨我，我也不会让他落到梁王手里。哎，这天底下的事儿啊，就是这样的。你面前摆着一条路，不愿意走，绕啊绕啊，总想避开他，结果呢，老天爷会逼着你走的。这就叫命中注定。这老天爷打定主意想要给你的东西，你拒绝是没有用的。只有心怀感激的接受它。这是刚刚解密的海图，这片海域，还有这片，还有这里这里，这片礁石比较多。陛下，收拾起来。周王求见。朕正在和镇海将军议事，让他等会儿。周王说他有天大的急事，等不得。天大的急事，让他进来。是。陛下，说吧，有什么天大的急事？十儿的终身大事。嗯。前两天问你，你说不急，这一转眼急到这份儿上。说吧，到底是哪家勋贵的千金把你急得火烧火燎？而看中的，并非勋贵的闺秀，是宫中女官。芙蓉。芙蓉，就是皇后身边的傅斯言吗？是。而现在正妃、侧妃的位置都空着，身边一个贴心的人都没有，而对傅斯言倾心仰慕。求陛下成全。陛下，圣主木求见。阿爷，让儿把事先说完。陛下，圣主木说，他有天大的事，要立即面见陛下。什么？让他进来。今天，天大的急事都聚一块儿了。说吧，到底什么事儿？微臣想求娶宫中女官芙蓉，恳请陛下恩许。什么？又是芙蓉？哟！陛下，微臣对傅斯言是一心一意啊，而对傅斯言也是一心一意。微臣才是真的一心一意。娘子芳。你凑什么热闹？我和傅斯言早就是青梅竹马，早在十几年前就已经定下娃娃亲，父母之命媒妁之言。这里还有他用的长命锁为证。嗯、阿爷，儿从来没奢求过什么，这次，请阿爷成全儿吧。求陛下成全，陛下。妾身，就斗胆，替客儿向陛下求一个心愿。一个心愿，嗯，一个两厢情愿的心愿。都起来吧，哎，一个皇子，两个将军，都被一个娘子迷得神魂颠倒。好，这件事情，朕来裁决。把傅柔，陛下。什么事儿？是大安宫的人来了，请。是。陛下，太上皇让你来的。是。什么事儿
，太上皇有件心事，派奴婢来向陛下说。梁王年纪不小了，身边又没有一个知冷暖的人，太上皇要带梁王向陛下讨个人。谁？上礼举女官傅柔。嗯，陛下，陛下，陛下，儿对傅柔，闭嘴，闭嘴。看来这个傅柔真是不简单呐、啊，居然惊动了太上皇。陛下，绝不能把傅四言交给梁王。阿爷，您成全儿一次吧。陛下，不过是一个女官而已。皇后掌管内宫，她又是皇后身边的人。好，这件事情就让皇后裁决吧。都已经够乱了，你们还来横插一杠？我跟柔儿定过娃娃亲，是你横插一杠。哎呀，都闭嘴吧！现在能扛住梁王的只有北望。拜见周王殿下。皇后怎么说？皇后殿下刚刚喝下药睡了，太医吩咐，天大的急事儿，要等皇后病好了再说。各位都先回去吧。殿下，都打发走了。这个傅思言，闹出的动静还真不小啊。两位将军。两位亲王，还夹着一位太上皇，这傅四言忽然就成了香饽饽。明明是烫手的山芋，还非要往本宫手里塞。你们俩别欺人太甚啊！我父亲可不是好惹的。梁大哥，就算让我死，那至少让我死个明白吧。不是，我到底是哪儿招惹二位了？梁王去惹宫里的傅四言，说要让我生主母当活王吧。我跟梁王无怨无仇，他为什么这么做？不是，这事儿我真不知道。你常和梁王鬼混，梁王对哪个女人动了心思，你会不知道？我看梁王敢欺辱傅四言，就是你这下了胚子出的馊主意。不是，这事这事跟我没关系啊。是陆琪。陆琪，等病好再说。阿姨，这根本就是敷衍，皇后根本就没有把你看在眼里。急什么？下去。他又没说不给，你也有不是。身边那么多女人，没一个挺使唤的。这次。帮你把那个女官要下来，不要再胡闹了，对人家好点，她就会死心塌地的服侍你。总是又打又骂，谁会掏心窝子对你啊？以后，朕要是不在了，阿爷，传大爷，嗯，不用，老了。陛下，你可要保重。梁王不懂事，不能没有你的庇护啊！我能庇护他多久？所幸，太子仁厚，我看他将来要是登基了，也不会对梁王太为难。我让你多和太子来往，你做到了吗？盛楚穆存心挑拨。而好不容易跟太子套上交情，又被他搅和了。盛楚穆不足挂齿，你要小心的，是站在他身后的人。陛下，你说的是……嗯
。陆琪居然敢挑唆梁王去欺负大嫂，太不要脸了！大哥，我们找他算账。账一定要算，但不是现在。现在最重要的是柔儿的归属。也不知道皇后会怎么决定。梁王、周王、严子芳、大哥，四个里头挑一个。大哥，你胜算只有两成半啊！苦其心志，劳其筋骨，饿其肚子，错，是饿其体肤。重来。孟子，生于忧患，死于安乐。嗯，孟子，嗯，顺发于犬母之中。嗯、呃，嗯。王妃和楚穆郎君在秋意亭品茶，叫你过去伺候。知道了，上楚穆。是他不好，是我不好。